Good morning children. Today we are going to do something to do of chapter number 12 that is the animal kingdom. So let's get started. The first question is look at the given picture and classify them as wild and domestic animals. Matlab, aapko jo diye huye pictures hain unko pehchanna hai aur fir unko do categories mein divide karna hai. Wild animals aur domestic animals. तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे 10 पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं वाइल्ड एनिमल्स मींस द एनिमल्स व्हिच लिव इन जंगल्स जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स और जो हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हम अपने घर में पाल सकते हैं दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स तो सबसे पहले आप पिक्चर से उसका नाम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसे कॉलम में लिखते जाएंगे so as you all can see, I have already written the names. आप पिक्चर से देख सकते हैं. मैडम ने पहले से ही wild animals और domestic animals का नाम लिख दिया है. So let us read them one by one. एक-एक करके पढ़ते हैं हम. Wild animals इनमें से कौन-कौन से हैं? Tiger, zebra, rhinoceros, elephant and giraffe. ये सारे वो animals हैं जो जंगल में रहते हैं. In the same way, अब domestic animals कौन-कौन से हैं इनमें से? Dog, Goat, Cow, Camel and Horse. ये सारे वो animals हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे काम आते हैं, जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. They are called domestic animals. Now let us start the next page. Your question number two is, find the names of seven birds from the given crossword. यहाँ पे देखिए crossword puzzle दिया हुआ है. और एक बर्ड का नाम आपको पहले से ही दिया हुआ है डक डक में पहले से ही सर्कल लगा है आपको सिक्स बर्ड्स का नाम और ढूंढना है ठीक है तो ढूंढने का एक तरीका क्या है सबसे पहले आप सभी रो में सर्च करिए और फिर सभी कॉलम्स में सर्च करिए ठीक है एक बार टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे और एक बार लेफ्ट से राइट की तरफ सर्च करिए ठीक है so you all can see I have already encircled the names of birds here. आप देख सकते हैं सारे birds के नाम पर सर्कल लगा हुआ है. Let us read the names of birds one by one. Parrot, Swan, Cock, Crow, Kite and Hen. ठीक है? So you all will see the picture and will encircle the same in your book. आप ऐसे ही देखेंगे और अपने book में encircle कर लेंगे. और फिर इन सारे बर्ड्स के नेम को याद कर लेंगे, ओके? The next question is circle the right answers. यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन के साथ दो ऑप्शन दिए हुए हैं। जो ऑप्शन करेक्ट है, उसमें हमें सर्कल लगाना है, ओके? Number A, cat or crow can fly in the air. Cat और crow में से कौन है जो एयर में फ्लाई कर सकती है? It is crow. Crow means कौवा. Because crow is a bird, crow एक bird है, इसीलिए वो fly कर सकती है. Number B, dog या sheep guards our house. कौन हमारे घर की रखवाली कर सकता है? Dog या sheep? Yes, the correct answer is dog. तो dog में circle लगाएंगे. Number C, duck और hen swims in water. Duck और hen में से कौन सी bird है? जो वाटर में स्विम कर सकती है, yes, it is a duck. So we will encircle duck here. Number D, mouse या लॉयन is a big animal. माउस और लॉयन में कौन सा एनिमल बिग है? We all know, लॉयन is a big animal. So we will encircle लॉयन here. Number E, parrot और peacock has a red beak. कौन सी बर्ड है दोनों में जिसके रेड बीक होते हैं रेड कलर की चोंच होती है पैरेट और पीकॉक यू ऑल नो इट पैरेट हैज अ रेड बीक तोते का जो बीक होता है वो रेड कलर का होता है सो वी विल एनसर्कल पैरेट हियर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द फॉलोइंग सो लेट अस डू मैच इट नाउ काऊ काऊ कैसी एनिमल है हमें पता है काऊ हमारे आसपास होती है तो काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल गाय एक पालतू जानवर है तो काऊ को हम मैच कर देंगे इज अ डोमेस्टिक एनिमल से ओके पीकॉक मोर जो होता है 
इट डांसेज इन द रेन वो बारिश होने पर डांस करने लगता है सो वी विल मैच पी कॉक डांसेज इन द रेन नंबर सी आउल आउल आपको पता है किसे कहते हैं आउल मीन्स उल्लू उल्लू जो होता है वो रात के समय नहीं सोता है तो आउल को हम किससे मैच करेंगे आउल डज नॉट स्लीप एट नाइट आउल रात को नहीं सोता है आउल डज नॉट स्लीप एट नाइट नंबर डी इज जिराफ आपको पता है जिराफ आप सबने देखा होगा अभी अपने चैप्टर में भी हमने जिराफ देखा जिराफ की नेक कैसी होती है बहुत लॉन्ग होती है तो जिराफ को हम किससे मैच करेंगे जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक ठीक है लास्ट वन इज मंकी मंकी आपको पता है मंकी कहाँ पर रहते हैं पेड़ पर रहते हैं सो वी विल मैच मंकी विथ लिव्स ऑन ट्रीज मंकी लिव्स ऑन ट्रीज ओके सो माई डियर चिल्ड्रेन आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दी एंसर्स नाउ नाउ दिस इज योर होमवर्क to complete it in your EBS book okay thanks for watching bye bye